നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നാട്ടിൻപുറത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മലപ്പുറത്തെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് മൂവർ സംഘം മലപ്പുറം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ കശ്മീരിലെ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളും മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും താണ്ടിയാകും യാത്ര കൊടുമുടി പോക്കാട്ടുകുഴി സ്വദേശികളായ ഹരിശങ്കർ ശ്യാം പ്രസാദ് മനു എന്നിവരാണ് ഓട്ടോയിൽ ലഡാക്കിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് മുൻപ് രാജസ്ഥാൻ വരെ ബൈക്ക് യാത്ര നടത്തിയ അനുഭവം ഇവർക്കുണ്ട് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളെല്ലാം പാകം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്രയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും പിന്നെ കൂലി തൊഴിലാളികളായ മൂന്ന് പേരും ഇന്ത്യയെ കാണുക എന്ന സ്വപ്നമാണ് ഓട്ടോയാത്രയിലൂടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കൊടുമുടിയിൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരവും എം എസ് പി അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡറുമായ ബി ഹബീബ് റഹ്മാൻ യാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഓരോ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ദൂരം താമസിക്കേണ്ട സ്ഥലം സന്ദർശിക്കേണ്ട ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളും മൂന്ന് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും താണ്ടിയാണ് യാത്ര എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്വീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കള്ളാട് എൽ പി സ്കൂൾ നിപ്പയെ അതിജീവിച്ച തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ഇവിടെ നൽകിയത് ഹനിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പായസ വടക്കം വിതരണം ചെയ്താണ് ഇവർ ആഘോഷമാക്കിയത് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു കള്ളോട് എൽ പി സ്കൂളിൽ നിപ്പയെ അതിജീവിച്ച് ജീവിതം തിരികെ പിടിച്ച ഹനീൻ മുഹമ്മദിന് സ്വീകരണമൊരുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹനീൻ സ്കൂളിലെത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബാനറും ബലൂണുകളും വർണ്ണക്കടലാസുകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സ്വീകരണ വേദിയൊരുക്കി ഹനീനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ സ്കൂളിലെത്തിയ ഹനീന് അസംബ്ലിയിൽ വച്ച് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് പായസ വിതരണവും നടത്തി സഹപാഠിയെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കൂട്ടുകാരും ചേർന്നു നിപ്പ അസുഖം ബാധിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിലേറെയായി സ്കൂളിൽ വരാത്ത ഈ നാടിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നോമന ഹനീൻ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന ദിവസമാണ് സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെല്ലാം അവനെ കരാഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ് പനി ബാധിച്ച് കുറ്റ്യാടിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഹനീൻ എത്തിയത് രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ അസ്വാഭാവികത തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കുട്ടിയെ മാറ്റുകയായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഹനീൻ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്നര മാസം കൂടി വീട്ടിൽ ചികിത്സ തുടർന്നു ആരോഗ്യസ്ഥിതി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സ്കൂളിലെത്തിയത് കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈക്കിള് ചാട്ടുന്നുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് കളിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ ഉഷാറാണ് കഴിവ് കുഴപ്പമില്ല തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മരുതോങ്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സജിത് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സി എം ബീന പഞ്ചായത്തംഗം സമീറ ബഷീർ സ്കൂൾ ലീഡർ അലിൽ എന്നിവരോടൊപ്പം അധ്യാപകരും പി ടി എ പ്രതിനിധികളും പങ്കുചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വടകര അധികാരികളോട് പരാതി പറഞ്ഞു മടുത്ത നാട്ടുകാർ നാടിന് വെളിച്ചമേകാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി കണ്ണൂർ ചപ്പാരപ്പടവിലാണ് ഈ കാഴ്ച നാട്ടുകാർക്ക് വഴി നടക്കാനായി തെരുവുവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മ ഇതോടെ തോട്ടിക്കലിലെ ഇടവഴികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പ്രകാശപൂരിതമാണ് തെരുവ് വിളക്കുകളില്ല ഉള്ളതിൽ പലതും കത്തുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ തോട്ടിക്കിലെ ഓരോ ഇടവഴികളിലും രാത്രിയായാൽ പ്രകാശഭരിതമാണ് തെരുവിളക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ഒട്ടേറെ തവണ നിവേദനങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിളക്കുകൾ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ചത് നിറയെ ഇടവഴികളുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് എന്താകാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിക്ക് നാട്ടുകാർ രൂപം കൊടുത്തത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടൊന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ 
ഉമറലി ശ്യാബുദങ്ങൾ നാമത്തിൽ ഉറവ എന്ന് പറയുന്ന നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഓരോ വീടുകളുടെയും മതിലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച വിളക്കുകളിലേക്ക് വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി നൽകുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടം ആദ്യം ഒരു പത്തിരുപത് ലൈറ്റായിരുന്നു സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം തന്നെ വീണ്ടും അത് ലഭിക്കാത്തവർ ആ ഓരോ പ്രദേശത്ത് ആ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാത്ത പ്രദേശത്തുള്ളവർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഞങ്ങൾ കണിച്ച് തരാം അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ് ശതമാനം സപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു കണിച്ച് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വിളക്കുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക ടീമിനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല മാസം തോറും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ഈ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ റിസ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് പുറമെ വരുന്ന മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ ശാഖാ കമ്മിറ്റി തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ ചീട്ടൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തളിപ്പറമ്പ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹര കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ വഞ്ചിപ്പൊയ്ക വെള്ളച്ചാട്ടം കടുത്ത വേനലിലും വറ്റാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനും നഗരത്തിന്റെ വിദൂര ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് ജലസമൃദ്ധമാണ് വഞ്ചിപ്പൊയ്ക പത്തനംതിട്ടയുടെ വിദൂര കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാനാകും നഗരത്തിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായി വഞ്ചിപ്പൊയ്കയിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നവരുമുണ്ട് ധാരാളം സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കായിക ഇനമായ മൗണ്ടറിങ്ങിന്റെ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ നടത്തിയുണ്ടായി അതിന് പരിശീലനത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ കായിക ഇനത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഗരസഭയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നഗരമധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വഞ്ചിപ്പൊയ്ക കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ദീർഘനാളായുള്ള ആവശ്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ചിത്രകലാ പ്രേമികൾക്ക് വർണ്ണങ്ങളുടെ വിസ്മയമൊരുക്കി പ്രൊഫസർ ദാസൻ പുത്തലത്തിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കണ്ണൂർ കതിരൂർ ആർട്ട് ഗാലറിയിലാണ് വ്യത്യസ്ത സങ്കേതത്തിലും രീതിയിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നത് ഒരുപാട് പേരാണ് ചിത്രപ്രദർശനം കാണാനെത്തിയത് കണ്ണുകൾക്ക് നിറക്കാഴ്ചയേകുന്നതും ആസ്വാദകരുടെ മനം നിറയ്ക്കുന്നതുമാണ് ദാസൻ പുത്തലത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഓരോ ചിത്രവും ആസ്വാദകരെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയർത്തുന്നത് നിരവധി പേരാണ് പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നത് ആധുനികവും ആധുനിക ഉത്തര കാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ോട് താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എല്ലാവരെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സംതൃപ്തപ്പെടു സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിത്ര പ്രദർശനമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി എന്നുള്ളത് അവർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച ബുക്കുകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ആൾക്കാരും സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് തലശ്ശേരി ആർട്ട് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഫോറമാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ദാസൻ പുത്തലത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചിത്രപ്രദർശനമാണ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കളർ ഓയിൽ അക്രലറ്റിക് മാധ്യമങ്ങളിൽ വരച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്ര ചിത്രങ്ങൾ മുത
ആധുനിക ലോകോത്തര ശൈലിയിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ വരെ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻപതാം മൈൽ ഭാഗത്തുള്ള പുറന്താനം വെള്ളച്ചാട്ടം സഞ്ചാരികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നതാണ് വന്യമായി ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ സൗന്ദര്യം ഏതൊരു സഞ്ചാരിയും നോക്കി നിൽക്കും മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അൻപതാം മൈൽ ഭാഗത്താണ് പറത്താനം വെള്ളച്ചാട്ടം അമ്പതാം മൈലിൽ നിന്ന് അത്തോണിപുരത്തേക്കുള്ള റോഡിൽ നിന്നാൽ ദൂരെ വന്യത നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം വലിയ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ സൗന്ദര്യവും ഇരമ്പലും ഒക്കെയാണ് പറത്താനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഭംഗി പുഴയുടെ ഇരുകരകളും പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ആർത്തലച്ചൊഴുകുന്ന പുഴയുടെ ഇരമ്പലും കിളികളുടെ കലപലയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ശബ്ദ സൗന്ദര്യം മാങ്കുളത്തേക്കെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ല ഈ പറത്താനം വെള്ളച്ചാട്ടം അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശീയരായവർ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്കധികം എത്തിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം സഞ്ചാരികൾ വന്ന് പോകുന്നൊരിടമാണ് പറത്താനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷയും മറ്റടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാൽ പറത്താനം വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ മാങ്കുളത്തെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും സഞ്ചാരികൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വത്തോടെ നിൽക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കണം ആഴമേറിയ ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾ ഇറങ്ങാതിരിക്കാനും ക്രമീകരണം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രദേശത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു വരുന്നത് കോഴിക്കോട് മുക്കത്തായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു കൗമാരക്കാർക്കായി ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയും സ്പെയിൻ ബാഴ്സലോണ ഫുട്ബോൾ താരവുമായ ആൻഡ്രി ഇനിസ്റ്റയുടെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായാണ് ഈ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരളയും സ്പെയിൻ ബാഴ്സലോണ ഫുട്ബോൾ താരമായ ആൻഡ്രി ഇനിസ്റ്റയുടെ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും സംയുക്തമായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ ആൻഡ്രി ഇനിസ്റ്റ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുടെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് സെന്ററുകളായ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിലോ യു എ ഇയിലെ റാസൽ ഖൈമയിലോ പരിശീലനം നൽകും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സൂപ്പർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി മികച്ച യുവ ഫുട്ബോൾ താരത്തെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ആദ്യഘട്ടം കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെങ്കിലും ഈ ആൻഡ്രൈനിസ്റ്റ് അക്കാദമി ഉണ്ട് അവർ ബാഴ്സലോണയിലും ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് അവർ റാസൽ ഗെയിമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള ഇപ്പം നമ്മൾ സൂപ്പർ ലീഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം അടുത്ത സീസൺ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ് ഇനിസ്റ്റ അക്കാദമിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അർജന്റീനയിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡ്രിസ് സ്പെയിനിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിയാഗോ കാർലോസ് പാബ്ലോ തുടങ്ങി നാല് കോച്ചുമാരാണ് ക്യാമ്പിൽ സെലക്ഷൻ നടത്തിയത് മലബാറിലെ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മണാശ്ശേരി എം എ എം ഒ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ ബി ബി എം സ്പോർട്സ് ലാൻഡ് നിർമ്മിച്ച ടർഫ് ഗ്രൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് സൂപ്പർ ലീഗ് സീനിയർ മാനേജർ ടെക്നിക്കൽ സജൻ സുഗു പറഞ്ഞു അവൈലബിൾ ഇൻ മലബാർ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റീസിലാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചറി ഉണ്ടാവില്ല നല്ലപോലെ കളിക്കാൻ പറ്റും കേരള ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയും സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്ക കോഴിക്കോട് നടന്ന നവകേരള സദസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അതിഥിയായി അഞ്ചു വയസ്സുകാരി റന ഫാത്തിമ തോട്ടുമുക്കം ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ യു കെ ജി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ റന ഫാത്തിമ വ്യത്യസ്ത ആവശ്യവുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും കാണാൻ പ്രഭാതയോഗത്തിനെത്തിയത് കൊടുവളിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പൗരപ്രമുഖരും പങ്കെടുത്ത പ്രഭാത യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അതിഥി റന ഫാത്തിമയായിരുന്നു റന മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മറ്റു മന്ത്രിമാരോടും ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു മുങ്ങിമരണം വർദ്ധിക്കുന്ന കാലമായതിനാൽ തൻ്റെ നാടായ തോട്ടുമുക്കത്ത് ഒരു നീന്തൽ കുളം വേണം റനയുടെ ആവശ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പച്ചക്കൊടി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ നീന്തൽ പരിശീലനം തുടങ
മുക്കം നഗരസഭയുടെ നീന്തിവാ മക്കളെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ കൂടിയാണ് റന ഫാത്തിമ മന്ത്രിമാർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസിന്റെ ഉൾവശം കാണാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാൻ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രസാദ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് എന്നിവർ ബസ്സിനകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഇതോടെ റന ഹാപ്പി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റഫീഖ് തോട്ടുമുക്കത്തിന്റെയും റിഫാനയുടെയും മകളാണ് റന ഫാത്തിമ ക്യാമറമാൻ വിനോദ് കുമാറിനൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്ത് നേട്ടം കൊയ്യുകയാണ് എറണാകുളം മൂവാറ്റുപുഴ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നേട്ടം കൊയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ പ്രസിഷൻ രീതിയിൽ ചെയ്ത പയർ കൃഷിയിൽ നൂറ് മേനി വിളയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മുക്കത്തെ കർഷകനായ സജി പയർ മാത്രമല്ല മറ്റു നിരവധി കൃഷികളുമുണ്ട് സജിയുടെ ഈ തോട്ടത്തിൽ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച സജി നേരത്തെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വർഷം മുൻപാണ് മുക്കം കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രസിഷൻ രീതിയിലുള്ള കൃഷി ആരംഭിച്ചത് വർഷം മുഴുവനും പയർ വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സജിയുടെ കൃഷി മൂന്ന് ലെയർ പയർ നട്ട് വിളവെടുക്കാനാവുമ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് ലെയറിൽ വിത്തിറക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷം മുഴുവനും പയർ ലഭിക്കുമെന്നും വിപണിയിൽ നല്ല വില ലഭിക്കാറുണ്ടെന്നും സജി പറയുന്നു കൃഷിക്ക് മൾച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സജിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കളയും കുറവാണ് മുക്കത്തെയും അഗസ്ത്യമുഴിയിലെയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് സജിയുടെ വിപണന കേന്ദ്രം രാസവളം ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൃഷി ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അതൊന്ന് ട്രയലുമാക്കി പക്ഷേ ഇത് നല്ല ലാഭകരമായ ഒരു പരിപാടിയാണ് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം മുടക്കിയാൽ അതിന് കൃഷി ഓഫീസർ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനുള്ള സഹകരണങ്ങൾ മുഴുവൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് സബ്സിഡി ആയിട്ടും എല്ലായിട്ടും അതേസമയം ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യണ്ട ഈ ഷീറ്റ് മൽച്ചിങ് ഷീറ്റ് ഇട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കള വരില്ല ഒരു സംഗതിയും വരില്ല അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ കാലം ഉപയോഗിച്ച മൽച്ചിങ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഏരിയയുടെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ഈ കള വരില്ല അപ്പോൾ തീരെ കള വരാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ വർഷം ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനേക്കാളും ഒന്നും കൂടി നന്നാക്കിയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നത് പയർ കൂടാതെ വെണ്ട കൂർക്ക കുറ്റിപ്പയർ പാവയ്ക്ക കക്കിരി തുടങ്ങിയവയും സജി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണാർത്ഥം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി മാവ് കൃഷിയും സജി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൃഷിക്കുള്ള നനയും വളവും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴിയാണ് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശി കോട്ടയം മാന്താനം കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര കലാ സാംസ്കാരിക മേളയുടെ പ്രദർശനം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം ഐ എസ് ആർ ഒയും വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളും പ്രദർശനത്തിൽ അണിനിരുന്നു കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്ര നായകരിൽ പ്രമുഖനായ വിശുദ്ധ ചാവറ പിതാവിന്റെ വിശുദ്ധ പദവി പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ ചാവറയച്ചന്റെ കൈനഗരിയിലെ ജന്മവീടിന്റെ മാതൃകയിൽ നിന്നാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ തുടക്കം വീടിനുള്ളിൽ ചാവറയച്ചന്റെ ജീവചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്നു മറ്റു പ്രദർശന സ്റ്റോളുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സംസാരിക്കുന്ന യന്ത്രമനുഷ്യൻ തീപിടുത്തം വാതക ചോർച്ച ഇവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ എ ഐ തെരുവിളക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിത കാർ എന്നിവ കാണാം ചരിത്ര ഭൂമിശാസ്ത്ര വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി ആകർഷകമായ മാതൃകകളുണ്ട് ആദ്യത്തെയാണ് അതിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ഭാഷാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരം സാഹിത്യം വ്യാകരണം ചരിത്രം എന്നിവയുടെ തന്മയത്വമായ അവതരണവും ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ വിശ്വവിഖ്യാതനായ വില്യം ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മക്ബത്തിലെ സീനുകളും കാണാൻ കഴിയും ബയോളജി വിഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണ വസ്തുക്കൾ ടെറസ് ഫാമിംഗ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് മോഡൽ എന്നിവയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളുമായി മോളിഗുലാർ മാർബിൾസ് എന്ന കെമിസ്ട്രി വിഭാഗവും കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യം വളർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ജെയിംസ് മുലശ്ശേരി കുട്ടികളുടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോളുകളാണ് അപ്പോൾ അവരവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് മാത്രം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതല്ല അവർ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്
ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ കുറെ പേര് വന്ന് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ മിസ്സുമാരെല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു തോമസ് എന്ന ശില്പി തടിയിൽ തീർത്ത ശില്പാരാമവും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ കത്തി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടടി നീളമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജപമാല തടി ആൽബം തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേക ആകർഷണങ്ങളാണ് വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രദർശനശാലകളിൽ ആധുനിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആവിഷ്കാരവും നിത്യോപയോഗവും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിവിധ തരം റോക്കറ്റുകളുടെ മാതൃകകൾ ബി എസ് എഫിന്റെ ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയും മേളയുടെ ഭാഗമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം കാസർകോട് ചെറുവത്തൂർ ശ്രീ മുച്ചിലോട്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഉദയാസ്തമനം അടിയന്തിരം ശ്രദ്ധേയമായി വ്യത്യസ്തമായ ഒട്ടേറെ ചടങ്ങുകളാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ദേവിക്ക് നിവേദിക്കാനുള്ള കാരയപ്പമാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് നൽകുന്നത് വൃശ്ചികം രണ്ടിന് കുലകുത്തി വൃശ്ചികം ഒമ്പതിന് ഉദയാസ്തമനം അടിയന്തരം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് ചെറുവത്തൂർ മുച്ചിലോട്ട് കാവിൽ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന രീതി അടിയന്തരത്തിൽ ഭഗവതിക്ക് നിവേദിക്കാനുള്ള അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാന ചടങ്ങ് ഒരു നാൾ മുൻപേ വ്രതം നോറ്റിരിക്കുന്ന ബാല്യക്കാരാണ് നിവേദ്യത്തിനുള്ള അപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് സൂര്യോദയത്തിൽ കാലവെച്ച് അസ്തമനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക വ്രതശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനാൽ ബാല്യക്കാർക്ക് ഈ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ ക്ഷേത്രം മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തു പോകുവാനോ സാധിക്കില്ല അസ്തമയത്തിന് മുൻപായി ക്ഷേത്രം ആചാരക്കാരുടെയും സ്ഥാനികരുടെയും കാർമ്മികത്വത്തിൽ അപ്പം ദേവിക്ക് നിവേദിക്കും തുടർന്ന് ഇതര ക്ഷേത്രം ആചാരക്കാർക്കും ബാല്യക്കാർക്കും ഭക്തർക്കും പ്രസാദമായി നിവേദിച്ച അപ്പം വിതരണം ചെയ്യും തുടർന്ന് അടിയന്തരത്തോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചെറുവത്തൂർ ഇതോടുകൂടി ആഴ്ചയിലെ നാട്ടിൻപുറം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം